ഐ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അൾജിബ്ര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ എസ് എൽ സി മാത്തമാറ്റിക്സ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന അധ്യായത്തിലെ ബീജഗണിത രൂപം സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ നിർബന്ധമായും കാണുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് ഇത് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ സമം എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് എക്സ് എൻ സമം എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ഇതിൽ എ ബി നിശ്ചിത സംഖ്യകളാണ് മറിച്ച് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഏത് ശ്രേണിയും സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതായത് ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയും എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഏത് ശ്രേണിയും എന്തായിരിക്കും സമാന്തര ശ്രേണിയായിരിക്കും നമുക്കൊരു ശ്രേണിയെ എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമാന്തര ശ്രേണി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് എൽ സി എക്സാമിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യഭാഗമാണിത് ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ പറയും എങ്ങനെയാണ് ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സ് എൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി ആണ് ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ എഴുതുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യം ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സ് എൻ സമം ഡി എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദമാണ് ആദ്യ പാർട്ടുകളിൽ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ എന്നാം പദം എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് ഒന്ന് ആദ്യ പദവും ഒന്ന് പൊതുവ്യത്യാസവും അപ്പോ നമുക്കൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തു നോക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക അപ്പൊ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് ആദ്യ പദം മറ്റൊന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസവും കഴിയലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആദ്യ പദം എന്താണ് ഒന്നാണല്ലോ ഒന്ന് നാല് ഏഴ് എന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യ പദം ഒന്നാണ് കൂടുന്നത് മൂന്നല്ലേ കൂടിക്കൂടി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി ടി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ആദ്യ പദവും കിട്ടി പൊതുവ്യത്യാസവും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാം ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതി നോക്കാം ഡി എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം ആണ് കാണി പൊതു പൊതുവായിട്ട് കാണിക്കുന്ന രൂപമാണ് എക്സ് എന്ന് അപ്പൊ എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോ എക്സ് എൻ എന്നാം പദം മൂന്ന് എൻ അല്ലെ ഡി മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ഇനി ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് രണ്ടാണല്ലോ ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ സമന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് എൻ നമുക്ക് അതിൽ ചരമുള്ള ഭാഗമാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മൂന്ന് എൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്നിന് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ പ്ലസും മൈനസും ഒന്നാ പിന്നെ മൈനസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അറിയാവുന്നതാണ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഒരു ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എന്നിന്റെ ഗുണകം അല്ലെങ്കിൽ കൊഴഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്നിന്റെ ഗുണകം ഇതിൽ മൂന്നാണ് ആ എന്നിന്റെ ഗുണകത്തെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്നാ പറയാ മൂന്ന് എൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്നായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം നാല് എൻ ആണെങ്കിലോ നാലായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം ആറ് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം എന്നിന്റെ
ഇനി ആദ്യ പദം കിട്ടാൻ ഈ മൂന്നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ കുറക്കാനായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്നാണ് ആദ്യ പദം അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണി പരിഗണിക്കുക മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണി പരിഗണിക്കുക എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര വരിക മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ടാണ് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ മൂന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിന്റെ ഗുണകം എന്താണ് മൂന്നാണല്ലോ പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടി എത്രയാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ എന്നിന്റെ ഗുണകം മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് എത്രയാന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് ഇനി ഇതിന്റെ ആദ്യ പദം എന്ത് വരും മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ടിന്റെ ആദ്യ പദം എന്തായിരിക്കും ആദ്യ പദം കിട്ടാൻ മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ എൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയ മതി എന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ചായിരിക്കും ആദ്യ പദം നേരത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് എ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ടായിരുന്നു കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യണം എൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നേരെ ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ടാണ് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ടാകുമ്പോൾ മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് ആദ്യ പദം അപ്പൊ പൊതു വ്യത്യാസം ആദ്യ പദം എങ്ങനെ ബീജങ്ങൾ ഇത് രൂപത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പത്താം പദം കാണാം നമുക്ക് എക്സ് പത്ത് പത്താം പദം പത്താം പദം കാണാൻ എന്നിൽ നിന്ന് ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് എൻ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ മൂന്ന് എ ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് പത്ത് മുപ്പത് ആണ് മുപ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ മുപ്പത്താം പദം മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് നൂറാം പദം ചോദിച്ചാലോ ഇതുപോലെ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് എ ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് രണ്ട് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇനി ആയിരാമത്തെ പദം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആയിരം കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് ആയിരം മൂവായിരം പ്ലസ് രണ്ട് മൂവായിരത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ ബീജഗണിത രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പദവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റും ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എന്നാം പദമാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള പദമാണ് ആ എന്നിന് നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നോ ആ നമ്പറിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം നമുക്ക് തരും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിന്റെ കോഴിഫിഷ്യന്റ് ഗുണകത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയാ പൊതുവ്യത്യാസം ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എൻ എന്ന സമാന്തര ശ്രേണി പരിഗണിക്കുക രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എൻ എന്ന സമാന്തര ശ്രേണി പരിഗണിക്കുക ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കേ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം വരിക മൈനസ് മൂന്നാണ് മൂന്നല്ല മൈനസ് മൂന്ന് കാരണം എന്നിന്റെ ഗുണകം ഇവിടെ മൈനസ് മൂന്ന് എൻ എന്നല്ലേ കാണുന്നത് മൈനസ് മൂന്ന് എൻ എന്നാണ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാരാണ് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് വിട്ട് പോകരുത് മാർക്ക് പോകും അപ്പൊ മൈനസ് മൂന്നാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഇനി ആദ്യ പദം എന്ത് വരും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യ പദം എന്തായിരിക്കും വരിക രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എൻ ആണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യ പദം എന്ത് വരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ പോരെ എൻ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അതേ ഓർഡറിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ ആദ്യ പദം കിട്ടി മൈനസ് ഒന്ന് ആദ്യ പദം മൈനസ് ഒന്ന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നമുക്കിനി വേറൊരു പദം കാണാം ഇരുപതാം പദമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപതാം പദം അപ്പൊ ഇതിൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അറുപത് അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എത്രയാണ് അറുപത് അപ്പം എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് മൈനസ് അറുപത് രണ്ട് മൈനസ് അറുപത് രണ്ട് മൈനസ് അറുപത് എത്രയാണ് മൈനസ് അൻപത്തെട്ട് ഒരു പ്ലസും മൈനസും വന്ന് നമുക്കറിയാം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് ഉറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊള്ളാം വലുത് അറുപതാണ് അറുപത് നിന്ന് രണ്ട് ഉറച്ചാൽ അൻപത്തെട്ട് വലുത് അറുപതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് അൻപത്തെട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ആദ്യ പദം മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇരുപതാം പദം മൈനസ് അൻപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലെ നൂറാം പദമോ ഏതും കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എട്ടാം
ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ആദ്യ പദം കണ്ടുപിടിക്കണം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ടാം പദം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ടാം പദം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ടാം പദം എത്രയെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മുൻപത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പാർട്ട് ടുവിലും പാർട്ട് വണ്ണിലും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പദങ്ങൾ രണ്ട് സമയത്തുള്ള പദങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലേ എട്ടാം പദം പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടാം പദം എട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളത് കണ്ട് കണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പദ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അല്ലെ പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബൈ പദ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അല്ലെ പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബൈ പദ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ നോക്കൂ പദങ്ങൾ എട്ടും പന്ത്രണ്ടും അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് എട്ടാണ് പദങ്ങൾ അപ്പൊ എട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചു സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നോക്ക് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പദം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോ എട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് അതേ ഓർഡറിൽ ചെയ്യണം എട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും എട്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം മൈനസ് നാലാണ് വരും അല്ലേ കാരണം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടണം വലുത് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച നാല് വലുത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് നാല് താഴെ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് എത്രയാണ് നാല് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡി സമം മൈനസ് നാല് ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് നാല് ബൈ നാല് എത്രയാണ് നാലിൽ നാല് ഒരു തവണയാണ് ഒരു മൈനസും കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയായി മൈനസ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ എട്ടാം പദം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം പദം എട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ഒന്ന് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കൂ പത്താം പദം ഇരുപത് ഇരുപതാം പദം പത്ത് ഇതിന്റെ പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും നൂറാം പദം അൻപത് അൻപതാം പദം നൂറ് ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് മൈനസ് ഒന്നാ കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ടാളുകൾ ഒരാളായി അല്ലെ ആദ്യ പദമാണ് ഇനി വേണ്ടത് പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യ പദം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പൊതുവ്യത്യാസം മൈനസ് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യ പദം നോക്കണം അതിന് എട്ടാം പദം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് എട്ടാം പദം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലെ എട്ടാം പദം പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യ പദം കിട്ടാൻ എട്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ മതി എ ഡി കുറച്ചാൽ മതി നോക്കൂ എട്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പദം കുറച്ചാൽ ഏഴിലെത്തും വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ആറിലെത്തും വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ചിലെത്തും വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാലിലെത്തും വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്നിലെത്തും വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എട്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യ പദം കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് വൺ സമ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് എട്ട് മൈനസ് എ ഡി എന്ന് എഴുതാം എക്സ് എട്ട് മൈനസ് എ ഡി അപ്പൊ എക്സ് എട്ട് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടല്ലേ പന്ത്രണ്ടാം പദം അല്ലേ സോറി എട്ടാം പദം പന്ത്രണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് എട്ട് പന്ത്രണ്ടായതുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ സമ എന്ത് എഴുതാം പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് കാരണം ഡി മൈനസ് ഒന്നാണ് അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കൂ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ മൈനസ് ഏഴും മൈനസ് ഒന്നും കൂടി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഏഴ് കിട്ടും മൈനസ് ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴാണ് അപ്പൊ എക്സ് ഒന്ന് എന്ത് മാറി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് എന്ന് മാറി എക്സ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് എന്ന് മാറി അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് എത്രയാണ് പത്തൊൻപത് അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യ പദം നമ്മൾ കയ്യിലായിട്ടുണ്ട് ആദ്യ പദം എത്ര കിട്ടി പത്തൊൻപത് എന്ന് കിട്ടും ആദ്യ പദം പത്തൊൻപത് അതായത് ഒന്നാം പദം കിട്ടാൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ എട്ടാം പദം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എട്ടാ
പ്ലസ് എക്സ് ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് അല്ലേ പത്തൊൻപത് മൈനസ് ആണ് പിന്നെ ഇക്വേഷനിൽ കാണുന്നത് മൈനസ് ഡി എത്രയാണ് മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ മൈനസ് ഒന്ന് എൻ പ്ലസ് പത്തൊൻപത് മൈനസ് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ എങ്ങനെ അതുപോലെ മൈനസ് ഒന്ന് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനം എഴുതേണ്ടതില്ല അപ്പൊ മൈനസ് ഒന്ന് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എൻ ആണ് ഇപ്പൊ ബീജണിത രൂപം ഇങ്ങനെ മാറി മൈനസ് എൻ പ്ലസ് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപതാണല്ലോ പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപതാണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ആണ് പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെ മാറി പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത് ആദ്യം എഴുതുക അപ്പൊ എക്സ് എൻ സംബന്ധിട്ട് ഇരുപത് മൈനസ് എൻ കാരണം എന്നെ രണ്ടാമത് എഴുതാൻ കാരണം മൈനസ് എൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് പി സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്താണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഇരുപത് മൈനസ് എൻ എൻ മൈനസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് എഴുതുന്നതാണ് ഭംഗി ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഇരുപത് മൈനസ് എൻ ഓക്കെ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ചാനലിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ വീഡിയോസും എസ് എൽ സി പാഠപുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വീഡിയോസും കാണുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അൾജിബ്ര കോമ്പറ്റേറ്റീവ്